mercado de pilotos e punições para a gente conversar hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, vamos ao nosso vídeo da manhã de quinta-feira, começando com o seguinte. Nós temos a Porsche e a Red Bull naquele problemão deles que nós já estamos falando e o Stefano Domenicali, o chefão da Fórmula 1, CEO da Fórmula 1, afirmou que por mais que estejam torcendo para que Porsche e Red Bull fechem contrato, porque é muito bom para a Fórmula 1, existem outras montadoras interessadas e que a Fórmula 1 agora, inclusive com as suas fornecedoras de motores, está muito forte como nunca esteve antes. Então não seria um problema a Porsche não conseguir chegar à Fórmula 1 e a Audi, obviamente, é muito bem-vinda também. Toda essa conversa chega no momento em que nós temos uma indefinição real sobre a parceria Red Bull-Porsche. Trouxemos o um vídeo aqui para vocês falando, e aí, acabou, já era? Como é que está a situação? Tudo indica que não vão fechar negócio. Pode ter uma reviravolta sim, tenho deixado muito claro isso, mas no momento as coisas estão paradas. A Fórmula 1 está tentando se blindar, está tentando mostrar que tem força, mas vamos ser sinceros? Eles estão mentindo quando falam que está tudo bem. A Fórmula 1 deveria ter mais equipes e eles colocaram 200 milhões de dólares para quem quiser entrar pagar só de taxa de inscrição. É um grande absurdo, você faz com que ninguém queira entrar ou aqueles que queiram simplesmente desistam e no final das contas, quando tem alguém como a Andretti, eles falam que não é para brincar junto. Então a Fórmula 1 está na verdade só se queimando e aí fica essa palhaçada também com os pilotos, né? que tem vários pilotos que poderiam estar na Fórmula 1 e não estão. Mas por falar ainda em Porsche e tudo mais, a Audi deve contratar Mick Schumacher, a matéria do motorsport.com mostra que eles têm um interesse no piloto alemão, até porque é uma marca alemã, e no final das contas, como eles estão para finalizar o acordo de aquisição da Sauber, então esse ano ainda eles devem anunciar uma contratação. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente vai deixar como um rumor, mas tudo indica que Schumacher pode ter uma proposta da Sauber e quem rodaria nessa brincadeira seria o Guan Yu Zhou, que trouxemos um vídeo ontem falando justamente isso, o Joe pode renovar o contrato em setembro, mas não tem nada fechado ainda, talvez o fechamento venha somente quando a Audi definir a sua compra da Sauber. Mas vamos aí ver o que vai acontecer, você gostaria do Schumacher ou de manter o Joe? Diz aí nos comentários. Passando para a Red Bull, Christian Horner falou sobre o assoalho, eles confirmaram que Pérez e Verstappen têm usado um assoalho diferente e ele disse que a diferença é minúscula, coisa de um décimo talvez. A corrida de Pérez não foi boa em Zandvoort muito por conta dos pneus e acredita que o pneu macio teria sido melhor. Já o Pérez fala que no começo estava muito confortável com o chassi, mas depois, conforme foi progredindo na temporada, foi ficando cada vez mais difícil arranjar o acerto ideal, então ele tem que ir muito mais a fundo na análise para conseguir ficar à vontade e confortável com o carro. Basicamente Verstappen está usando um spec antigo do assoalho enquanto o Pérez tem testado o novo. O problema é que o novo não está rendendo o que eles gostariam e a Red Bull falou que não tem dinheiro para fazer mais chassi inclusive do spec antigo, então Pérez vai ter que ficar com esse spec aí mesmo até o final da temporada enquanto Verstappen fica andando com o que está melhor, o que está sendo desenvolvido para suas necessidades. Então é isso, vamos ver aí o que, que vira o Pérez até o fim do ano. Notícia interessante, Hamilton vai largar do fundo do grid, nós trouxemos um vídeo recentemente falando dessa possibilidade de em alguma prova ele acabar sendo punido e vai ser em Monza, o que é o lógico, vai trocar a unidade de potência toda porque aquela da Bélgica não foi recuperada, não conseguiram trazer à vida nenhum componente. Então Hamilton fará uma mega troca, vai largar do fundo de novo, não é a primeira vez que Hamilton é punido, e no final das contas vai ter que fazer corridas de recuperação. Não espere algo como Interlagos, tá gente? Não é porque o Hamilton está trocando o motor e vai largar do fundão, que significa que ele vai passar todo mundo. Além de não ter um carro para isso, o motor também não deve ser muito mais potente do que a versão atual. Então não crie expectativas aí fora do normal, apesar do Wolff estar tá falando que acredita em vitória ainda em 2022. Mas é isso, você acha que é a melhor decisão mesmo ou deveria andar com um motor um pouquinho mais antigo? Diz aí. 
Vamos agora com Nick DeVries falando que não seria justo mudar as regras da superlicença. Ele disse que as regras foram criadas para serem respeitadas e que também é ruim para o sistema. Pode ter um efeito negativo na Fórmula 2 e na Fórmula 3, porque se você consegue marcar pontos mais facilmente em outros campeonatos, então você pode ver pilotos desviando para esses outros lugares. Então o piloto pode optar pela Indy Lights, por exemplo, que tem apenas cerca de 12 carros no grid. Isso é uma verdade, tá? O Nick DeVries está falando uma verdade. A FIA dá mais pontos para suas categorias porque elas são da FIA. A Indy, por exemplo, não é da FIA, então nesse caso faz sentido as categorias Fórmula 2 e Fórmula 3 gerarem mais pontos na superlicença. É a base da Fórmula 1. Se mudarem as regras, se abrirem exceções para o Colton Herta, no final das contas, os programas de pilotos vão ficar um pouco aquém do que deveria ser, e as equipes não estão gostando disso. Vamos ver o que vai rolar disso aí tudo, o De Vries já deixou bem claro, ele é um dos pilotos que está esperando uma vaga na Fórmula 1. E para encerrar esse vídeo, vamos para a notícia da capa. A Silly Season está mudando a todo instante, você que não conhece a Fórmula 1, a Silly Season é o momento dos boatos, a temporada de boatos, isso acontece a todo instante e tem coisas que acontecem, tem coisas que não, tem muitas que começam a dar certo e depois são canceladas, é absolutamente normal, não estranhe, faz parte do mundo da Fórmula 1. Dessa vez a Silly Season coloca o seguinte, Huckenberg está sim como candidato para um assento na Haas, assim como Giovinazzi e também teríamos De Vries na Williams e Drogovic na Alpine, isso mesmo que você ouviu. A matéria é do Automotor 1 Sport e coloca esses pilotos como sendo aí sondados e pilotos que têm possibilidades reais de estarem num cockpit em 2023. Essas vagas são basicamente as que estão em aberto no grid e se o Drogovic for para a Alpine é porque nós temos uma negociação entre Gasly e Alpine que não está dando muito certo. Nós não sabemos termos, não sabemos o que é verdade e o que não é. Essa do Gasly na, Alfa, na Alpine, pelo visto, vai acontecer, mas o Drogovic, de acordo com a matéria, está chegando com aporte financeiro de banco e também com o apoio do grupo Renault, que é, obviamente, o dono da Alpine. Então seria um financeiro muito bom para ajudar o Drogovic, além de um apoio da própria Renault, que é imprescindível, então nós teremos um piloto brasileiro brigando forte por essa vaga na Alpine. Ainda acho que o Gasly vai para a Alpine. Agora, Huckenberg na Haas é de cair o... né? É difícil, vou nem completar a frase. Eu diria que o Huckenberg não tem mais espaço para ser piloto da Fórmula 1. A Haas deveria investir em outro piloto, talvez um jovem piloto. A Ferrari também vacila, poderia botar seus jovens pilotos lá, né? Já está com o Mickey, mas enfim. Aí é uma outra questão. E no final das contas, o De Vries poderia estar tá cavando o lugarzinho dele na Williams com o apoio da Mercedes. A gente já falou disso algumas vezes durante o ano que o De Vries poderia aparecer. Eu apostava na Aston Martin, mas a Aston Martin optou pelo Alonso. E aí no final das contas, o De Vries pode sim ir para a Williams, o que seria até legal. Ele não é um piloto jovem, mas estaria aí tendo uma chance na Fórmula 1. Um piloto que tem títulos importantes na sua carreira de base para a Fórmula 1. Mas é isso, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!